saying that I don't know genocide or I don't live through genocide is part of my life, it's my identity. And that I have to accept it because it's horrible. You know, many of us who live in Thailand and end up in America, sometimes we feel so embarrassed to tell people that we are Khmer people because people will say, why do you kill each other? So we like to tell people that we Thai or we Philippines or we Burmese or we Indonesian because we look alike. But we're so scared of our own identity. But I think it makes us incomplete. We must accept that genocide is part of a we Khmer. This happened in our country, and we have to make sense out of it. We have to transform the horrible to something that's meaningful. เวลา40ปีผ่านสำหรับยุคชางเยือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคขเขมรแดงคือความทรงจำที่ไม่เคยเลือนครั้งนั้นเด็กชายวัย14ปีถูกจับเข้าคุกและคนในครอบครัวถูกสังหารเกือบทั้งหมดชาวกัมพูชากว่า2ล้านคนเสียชีวิตจากศกนาฏกรรมที่เกิดจากน้ำมือคนในชาติเดียวกันเด็กชายในวันนั้นเติบโตพร้อมบาดแผลและกลับมาแผ่นดินเกิดในฐานะเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติทำวิจัยเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์กัมพูชาในช่วงการปกครองของขเขมรแดงข้อมูลที่ค้นพบระหว่างทางเปลี่ยนจากความโกรธแค้นเป็นความเข้าใจและพร้อมเผชิญหน้ากับความจริง I don't want to become a victim for the rest of my life I want to get out of being a victim we want justice But also, we want, don't want to forget. We want to remember. And the only way to remember is to study it. So we don't understand why it happened in Cambodia, such a beautiful civilization, Angkor Wat, Brevi here, Bakong, you know, such a beautiful place. And why such a horrible thing took place in Cambodia? So I thought it's to have um, a place that can teach. That can understand, that can move. แหล่งเรียนรู้จากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือแนวคิดที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้บนพื้นที่กับ40ไร่ใจกลางกรุงพนมเปญยังเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนหวังให้มุมมองใหม่จากประวัติศาสตร์บาดแผลช่วยเยียวยาความรู้สึกสร้างความเข้าใจเพื่อสันติภาพยั่งยืนในกัมพูชาและอาเซียน